Salut tout le monde et on commence à s'attaquer aux extensions de Dominion. Ça c'est la première extension de Dominion, même si c'est la troisième boîte. Euh, ça veut dire en fait que euh, cette boîte là seule ne suffit pas à jouer à Dominion. Il faut avoir soit Dominion, soit Dominion l'intrigue, qu'on a déjà vu ensemble. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a On a des plateaux personnels qui vont servir avec certains, euh, certaines cartes. On a des jetons embargo qui sont en joli métal brillant, des jetons pièces qui sont en joli métal brillant aussi. Et enfin, 26 nouvelles cartes royaume pour euh, ajouter encore plus de possibilités au jeu. Euh, la principale euh, nouveauté des cartes royaume, c'est les cartes à fond orange. En voilà une. Euh, les cartes à fond orange, c'est des cartes durées. Et la spécificité, c'est qu'elles vont durer, enfin que, que leur effet va pouvoir durer plus longtemps qu'une carte euh, habituelle. C'est-à-dire que ça va pouvoir euh, parfois durer pendant deux tours. Voilà, bah on va faire tout de suite le détail des cartes sans transition. C'est parti avec l'ambassadeur. Dévoilez une carte de votre main, replacez de votre main à la réserve jusqu'à deux exemplaires de cette carte. C'est-à-dire que je prends euh, deux exemplaires de cette carte et je les remets sur la pile de la réserve correspondante. Ensuite, tous vos adversaires reçoivent un exemplaire de cette carte. Par exemple, c'est rigolo à faire avec une malédiction. Je me débarrasse de deux malédictions et tous mes adversaires en reçoivent une. L'avant-poste, c'est la première carte durée qu'on va voir ensemble. Vous ne piochez que 3 cartes plutôt que 5 lors de la phase ajustement de ce tour. Vous jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Ceci ne vous permet pas de jouer plus de 2 tours consécutifs. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me faire jouer un mini-tour à la fin de mon tour normal. Le bateau pirate, c'est une carte attaque. Quand je le joue, je choisis. Soit tous mes adversaires dévoilent les deux premières cartes de leur deck, écartent une carte trésor de mon choix parmi les cartes dévoilées, défausse le reste et je prends un jeton pièce comme ceci s'il y a eu au moins une carte trésor écartée, soit j'ai plus une pièce ce tour-ci pour chaque jeton pièce que j'ai obtenu avec les bateaux pirates. Donc par exemple, les trois premières fois que je joue un bateau pirate et que ça a détruit une carte trésor chez un adversaire, je gagne une pièce. Et les prochaines fois que j'activerai mon bateau pirate, j'aurai plus 3 pièces à chaque fois que je jouerai, puisque j'ai 3 jetons pièces. Le bazar, pas mal du tout, plus une carte, plus deux actions, plus une pièce. La caravane, c'est une nouvelle carte durée, plus une carte, plus une action, au début de mon prochain tour, plus une carte. Donc si j'ai plusieurs caravanes devant moi au début de mon prochain tour, je, bah, je piocherai autant de cartes supplémentaires. Carte au trésor, écartez cette carte ainsi qu'un autre exemplaire de carte au trésor de votre main. Si vous écartez deux cartes au trésor, recevez quatre cartes or que vous placez sur le dessus de votre deck. Donc ça a l'air bien, mais il faut quand même réussir à en avoir au moins deux dans la main pour que ça s'active. Les contrebandiers me permettent de recevoir un exemplaire d'une carte coûtant jusqu'à 6 que le joueur à ma droite a obtenu à son dernier tour. Le coupeur de bourse c'est une attaque, ça me donne deux pièces, puis tous mes adversaires défaussent une carte cuivre s'ils en ont en main, sinon ils dévoilent leur main afin que je puisse voir qu'ils n'ont pas de carte cuivre. L'embargo, plus de pièces, écartez cette carte, placez un jeton embargo, comme ceci, sur une pioche de la réserve. Lorsqu'un joueur achète une carte, il reçoit une carte malédiction par jeton embargo présent sur la pile de la carte qu'il achète. Par contre ça ne marche pas s'il reçoit la carte, c'est uniquement s'il l'achète. L'entrepôt est sympa parce qu'il est pas cher et qui permet de piocher 3 cartes, d'avoir plus une action et ensuite je dois défausser 3 cartes. Donc au final j'ai pas plus de cartes en main mais j'ai pu choisir celle que je gardais dans ma main. Explorateur, vous pouvez dévoiler une carte province de votre main, dans ce cas recevez une carte or et ajoutez cette carte à votre main. Sinon recevez une carte argent et ajoutez cette carte à votre main. Le Havre, plus une carte, plus une action, je mets de côté une carte de ma main, face cachée. Au début de mon prochain tour, j'ajouterai à ma main la carte en question. Lille me dit, mettez de côté cette carte et une autre carte de votre main, remettez-les dans votre deck à la fin de la partie. Ça sert notamment à mettre de côté des cartes victoire ou des cartes malédiction, bref des cartes qui ne servent absolument à rien pendant la partie et qui polluent mon deck. Du coup je les mets de côté, comme ça elles m'embêtent plus, mais euh, je les aurai quand même à la fin de la partie pour le décompte final. Navigateur, plus de pièces, consultez les 5 premières cartes de votre deck. Vous pouvez toutes les défausser ou toutes les remettre sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Le navire marchand, c'est une carte durée très sympa. Maintenant et au début de votre prochain tour, plus de pièces. Le phare, carte durée, plus une action. Maintenant et au début de votre prochain tour, plus une pièce. Et lorsque cette carte est en jeu, les cartes attaques jouées par vos adversaires ne vous affectent pas. Le plongeur de perles, plus une carte, plus une action, consultez la carte du dessous de votre deck, vous pouvez la placer sur le dessus. Le quai, maintenant et au début de votre prochain tour, plus deux cartes, plus un achat, pas mal du tout. 
Le sauveteur, plus un achat, écartez une carte de votre main, plus un nombre de pièces égal au coût de la carte écartée. Par exemple, si j'écarte une carte qui coûte 5, j'ai plus 5 pièces pour ce tour-ci. La sorcière de mer, tous vos adversaires défaussent la première carte de leur deck et reçoivent ensuite une carte malédiction qu'ils placent sur le dessus de leur deck. Le tacticien, défaussez votre main. Si vous avez défaussé au moins une carte de cette façon, au début de votre prochain tour, vous obtenez plus 5 cartes, plus un achat et plus une action. Ce qui est énorme si j'arrive à ne défausser qu'une carte avec le tacticien ou alors que des cartes qui ne me servent absolument à rien ce tour-ci. Trésorerie, plus une carte, plus une action, plus une pièce. Lorsque vous défaussez cette carte de votre zone de jeu, vous pouvez la placer sur le dessus de votre deck si vous n'avez pas acheté de carte victoire ce tour-ci. Donc si je m'arrange bien, bah, je peux la jouer plusieurs tours de suite vu qu'elle revient toujours sur le dessus de mon deck. Vaisseau fantôme, plus de cartes. Tous vos adversaires ayant 4 cartes ou plus en main placent des cartes de leur main sur leur deck jusqu'à ce qu'ils aient 3 cartes en main. La vigie me donne plus une action. Consultez les 3 premières cartes de votre deck, écartez-en une, défaussez-en une, placez l'autre sur le dessus de votre deck. Avant dernière carte, le village de pêcheur, c'est une carte durée, plus deux actions, plus une pièce, au début de votre prochain tour, plus une action, plus une pièce. Village indigène, plus deux actions, choisissez, mettez de côté la première carte de votre deck face cachée sur votre plateau village indigène, ou prenez dans votre main toutes les cartes placées sur votre plateau. Vous pouvez consulter les cartes placées sur votre plateau en tout temps, replacez-les dans votre deck à la fin de la partie. Enfin, je vais m'arrêter deux secondes sur ces trois plateaux personnels. Donc celui-ci est mis en place quand on joue avec la carte île. Celui-ci avec la carte bateau pirate. Et justement, c'est sur ce plateau que je vais placer les pièces que je vais gagner quand je vais pirater les autres. Et celui-ci avec le village indigène qu'on vient de voir. Donc les cartes euh, que je mets de côté avec le village indigène iront sur ce plateau. Voilà, on a fait le tour de l'extension Rivage de Dominion. J'espère que vous commencez à entrevoir déjà des nouvelles possibilités, des nouvelles combos avec les nouvelles cartes, etc. etc. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la prochaine extension qui sera Alchimie. A plus